എന്നുള്ളത് ന്യൂ റേഷ്യോ എന്താണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്താണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എയും ബിയും അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ആറ് ആപ്പിളുണ്ട് അത് എ അതിൽ മൂന്ന് ആപ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ബി മൂന്ന് ആപ്പിൾ എടുക്കുക അതായത് അവർ ഈ ആപ്പിളിനെ ഈക്വലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ഈസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലായി അവരത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് പുതിയ അവർക്കൊരു പുതിയൊരു ഫ്രണ്ട് കൂടെ വന്നു സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ സിക്കും കൂടെ ആപ്പിൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എ ഇപ്പോൾ എയ്ക്ക് മൂന്ന് ആപ്പിളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ആപ്പിൾ സിക്ക് കൊടുത്തു ബി ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയണം സിക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ സിക്ക് രണ്ട് ആപ്പിളായി അപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഇനി രണ്ട് ആപ്പിളേ ഉള്ളൂ ബിക്ക് രണ്ട് സിക്ക് രണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടു ബൈ സിക്സ് ഈസ് ടു ടു ബൈ സിക്സ് ഈസ് ടു ടു ബൈ സിക്സ് അതായത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു അതായത് അവർ ഈക്വൽ റേഷ്യോ ഇനി ഇവിടെ എയ്ക്ക് നേരത്തെ മൂന്ന് ആപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്ക് മൂന്ന് ആപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എയ്ക്ക് രണ്ട് ബിക്ക് രണ്ട് അപ്പോൾ എയും ബിയും അവരെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ആപ്പിൾ സിക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എയും ബിയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് എയും ബിയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് സിക്ക് കൊടുത്ത രണ്ട് ആപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആപ്പിളിൽ പകുതി എ ആണ് കൊടുത്തത് പകുതി ബി ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് ഒന്നാണ് ബി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണാണ് അതായത് ഈക്വൽ റേഷ്യോയിലാണ് അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ന്യൂ റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ വ്യക്തമാകും ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ളവർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് ഒരാളെയും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പുതിയ ആൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് ഈ പുതിയ പാർണർക്ക് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നൽകിയപ്പോൾ ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് ആ റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നോക്കിക്കേ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓൾഡ് പാനേഴ്സ് ഓർ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാനേഴ്സ് ഷെയർഡ് ദെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾഡ് പാനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാനേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ പാനേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ന്യൂ പാനർ ഷെയർ ദെയർ പ്രോഫിറ്റ് ന്യൂ പാനർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓൾഡ് പാനേഴ്സ് എഗ്രി ടു സാക്രിഫൈസ് ദെയർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ഇൻകമിംഗ് പാനർ ഇൻകമിംഗ് പാർണർക്ക് വേണ്ടി ഓൾഡ് പാനേഴ്സ് ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ അവരുടെ ഷെയർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ റേഷ്യോയാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് ഒന്നാണ് ബി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് ഒന്നാണ് അതായത് അവർ രണ്ടു പേരും ഈക്വലായി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സാക്രിഫൈസിങ് ഓഫ് എ പാർണർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ഷെയർ ഓഫ് ദ പാർണർ മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ ഓഫ് ദ പാർണർ ഈ ഒരു പാർണർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എയും ബി ആണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എ എത്ര സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു ബി എത്ര സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എയ്ക്ക് നേരത്തെ മൂന്ന് ആപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആപ്പിളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര ആണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരെണ്ണമാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓൾഡ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ന്യൂ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് കിട്ടും ബിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ബിക്ക് മൂന്ന് ആപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് ഒരെണ്ണമാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് ഇനി സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് ഏത് അനുഭവത്തിലാണോ അതാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് സാക്രിഫൈസ്
ബട്ട് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഓൾഡ് പാനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കേസ് ഒന്നിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോയും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും വേറൊരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് പാനെ സാക്രിഫൈസ് ദർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ന്യൂ പാനർ ഇൻ ദർ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഓൾഡ് പാനേഴ്സ് അവരുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പുതിയ പാർണർക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു ഏത് റേഷ്യോയിൽ അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ആ എക്ക് കിട്ടിയ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് അല്ല സോറി സിക്ക് കിട്ടിയ ഷെയർ ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി എ കൊടുത്തതാണ് ബാക്കി പകുതി ബി കൊടുത്ത അതായത് അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിലാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എയും ബിയും ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഒന്നിസ് ടു ഒൺ റേഷ്യോയിലാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരുടെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഒന്നിസ് ടു ആണ് അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയും ഒന്നിസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഒന്നിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇല്ല നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ആൻഡ് ബി ആർ പാനേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോൺ ഡിസ് ടു ഈ കേസ് തന്നെയാണ് എയും ബി ആണ് പാനേഴ്സ് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഒന്നിസ് ടു ദി അഡ്മിറ്റ് സി ഇൻ ടു ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ എ തേർഡ് ഷെയർ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് പുതിയ പാനർ സി ആണ് സിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർ ഒൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഒൺ ബൈ തേർഡ് ഷെയർ ആണ് സിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ന്യൂ റേഷ്യോയും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓൾ റേഷ്യോ ഹേ ആൻഡ് ബി ഒൺ ഈസ് ടു അതായത് ഒൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു ഒൺ ബൈ ടു സി ഇസ് ന്യൂ ഷെയർ സിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സി ആണ് പുതിയ പാനർ ആ സിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർ ഒൺ ബൈ ത്രീ ആണ് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിൽ ഒരു ഭാഗം സിക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അതന്നെയാണ് പിന്നെ മൊത്തം ആപ്പിളിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗം സിക്ക് കൊടുക്കാം അതായത് ടു ഈസ് ടു ഈസ് ടു സോറി ഒൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് സിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം സിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര ആണോ ഉള്ളത് ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് ഈ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ആറ് ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ഈ ആറ് ആപ്പിൾ രണ്ട് ആപ്പിൾ സിക്ക് കൊടുത്തു അതായത് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം സി കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കി നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാല് ആപ്പിൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ നാല് ആപ്പിൾ ആർക്ക് എടുക്കാം എയും ബിയും എയ്ക്കും ബിക്കും എടുക്കാം അപ്പൊ എയ്ക്കും ബിക്കും കൂടെ നാല് ആപ്പിളാണുള്ളത് അതവരെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എ എങ്ങനെ ആ നാല് ആപ്പിൾ എ ആ നാല് ആപ്പിളിൽ എ എത്ര എടുക്കും ബി എത്ര എടുക്കും അപ്പോൾ എയുടെ ഷെയർ ബിയുടെ ഷെയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ആ നാല് ആപ്പിളിനെ അവരവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒണ്ണീസ് ടു ഓൺ അതായത് ഈ നാല് ആപ്പിളിൻ്റെ പകുതി ആരെടുക്കും എ എടുക്കും ബാക്കി പകുതി ബി എടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കിട്ടും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഒണ്ണീസ് ടു ഒണ്ണാണ് അവർ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സി ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂ ഷെയർ ഒൺ ബൈ ത്രീ ആണ് പിന്നെ റിമൈനിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് അതാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ഒൺ മൈനസ് ഒൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം സി ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എയ്ക്കും ബിക്കും കൂടെ ഉള്ളത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇതിൽ എ എത്ര എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് എ എസ് ന്യൂ ഷെയർ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടു ബൈ ത്രീയുടെ പകുതി ടു ബൈ ത്രീയുടെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ടു ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് എയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര എ കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് ആറിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് എയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ബിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ അങ്ങനെ കിട്ടും ബി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ
ഇനി സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടതാണ് ഓൾഡ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ഏയുടെ സാക്രിഫൈസ് ഏയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ എത്ര ആണ് ഏയുടെ ഏക്ക് നേരത്തെ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെയർ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഏയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ വൺ ബൈ ടു ആണ് ന്യൂ ഷെയർ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടുവിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടുവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം ടുവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും എൽ സി എം നമുക്കറിയാം സിക്സ് ആണ് കാരണം ഈ ടുവിനെയും ത്രീയെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കോമൺ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് ഇത് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ടുവിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൽ സി എം സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇവിടെ എഴുതുക ഇനി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ വരും അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഇവിടെ എഴുതുക മൈനസ് ഇനി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വരും അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ടുവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും എൽ സി എം കാണണം എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് എൽ സി എം ഇനി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ത്രീ എഴുതി ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ടു ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് എ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ആറിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് ഇനി ബി സി സാക്രിഫൈസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ വൺ ബൈ ടു ആണ് ന്യൂ ഷെയർ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് എൽ സി എം സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ബൈ ടു ആ സിക്സ് ബൈ ടു നമുക്കറിയാം ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ടു ആണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി വൺ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ആറിൽ ഒരു ഭാഗം എ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു ആറിൽ ഒരു ഭാഗം ബി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു അതായത് അവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വലായി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഒൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇനി ന്യൂ റേഷ്യോ ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി എത്ര വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും ഓൾഡ് റേഷ്യോയും എയുടെയും ബിയുടെയും ന്യൂ റേഷ്യോയും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഒൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് എയുടെയും ബിയുടെയും ന്യൂ റേഷ്യോയും ഒൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും ഇത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഒൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ എയും ബിയും അവരുടെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ന്യൂ പാർണർ സിക്ക് വേണ്ടി ആ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് അതായത് ഓൾഡ് റേഷ്യോയും ആ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ പാലേ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ദ അഡ്മിറ്റ് ഇസഡ് ഫോർ എ സിക്സ്ത് ഷെയർ ഇസഡിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇസഡിന് കൊടുക്കുന്ന എ സിക്സ്ത് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ്ത് ഷെയർ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ന്യൂ റേഷ്യോയും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും കാൽക്കുലേറ്റ് ഇവിടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇസഡ് ന്യൂ ഷെയർ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല നമുക്കറിയാം ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ എങ്ങനെ വരും ത്രീ ഇസ് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം റിമെയിനിങ് പോർഷൻ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് സിക്കൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അതായത് ആറിൽ ഒരു ഭാഗം ഇസഡിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്
ഫൈവ് ബൈക്ക്സ് അതായത് എക്സിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി എന്നും വൈക്ക് ടെൻ ബൈ തേർട്ടി എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസ് എക്സിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി വൈ ടെൻ ബൈ തേർട്ടി ഇസ് ടു ഇസഡിൻ്റെ ഷെയർ വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സിനെയും കൂടെ തേർട്ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഇസ് ടു ടെൻ ബൈ തേർട്ടി ഇസ് ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് വരും അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇതിനെല്ലാം ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഏത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വൈഡേ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് എക്സിൻ്റെ വൈഡേ ന്യൂ റേഷ്യോയും ത്രീ ഇസ് ടു ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും ത്രീ ഇസ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എക്സ് സാക്രിഫൈസ് എക്സിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എക്സിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എക്സിൻ്റെ ന്യൂ ഷെയർ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണണം അഞ്ചിൻ്റെ ആറിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് മുപ്പതാണ് എൽ സി എം അപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് വരും ആറ് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് മൈനസ് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് വരും ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ഇനി വൈ സാക്രിഫൈസ് വൈയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് വൈയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം തേർട്ടി തന്നെ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് മൈനസ് തേർട്ടി ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടു ബൈ തേർട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് ആക്രിവൈസ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടി വൈ സാക്രിവൈസ് ടു ബൈ തേർട്ടി അപ്പോൾ സാക്രിവൈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ് ആർ ഡിവൈ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ആണ് എക്സിന് വേടെ ന്യൂ റേഷ്യോയും ത്രീ ഇസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും ത്രീ ഇസ് ടു തന്നെയാണ് അതിന് അടുത്ത പ്രോബ്ലം പി ആൻഡ് ക്യു ആർ പാനേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എന്ന റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു പി യും ക്യു ആണ് പാനേഴ്സ് അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ദ അൺമിറ്റ് ആർ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഷെയർ ആറിനാണ് പുതിയ പാർണർ ആറിന് പുതിയ പാർണറിന് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ന്യൂ റേഷ്യോയും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആർസ് ന്യൂ ഷെയർ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഫോർ എന്നല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആർസ് ന്യൂ ഷെയർ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ റിമൈനിങ് പോർഷൻ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ആറിന് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് പി ക്യും ക്യൂവിനും കൂടെ ഉള്ളത് അതിൽ പിയുടെ ഷെയർ ഈ ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അതായത് ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ പിയുടെ ഷെയർ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ആറിന് ആറിൻ്റെ ഷെയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പി ക്യും ക്യൂവിനും കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ഷെയർ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അവരതിനെ അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ആ ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പി ക്യു കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ല നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ക്യൂവിൻ്റെ ന്യൂ ഷെയർ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് സിക്സ് ബൈ ട
വലിയ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയാണ് എൽ സി എം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എൽ സി എം വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണണം എൽ സി എം കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ അല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സംഖ്യയുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയെ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യയാണ് എൽ സി എം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപതും അഞ്ചും ആണ് ഇരുപതിന് അഞ്ചും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നാല് വരും അപ്പോൾ എൽ സി എം എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ എൽ സി എം ഇരുപതായിട്ട് എടുക്കുക ഇരുപത് അപ്പോൾ എൽ സി എം ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ബൈ ട്വൻ്റി ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് വരും നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഒൻപത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതായത് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഇവിടെ ക്യൂ സാക്രിഫൈസ് ക്യൂ സാക്രിഫൈസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ന്യൂ ഷെയർ സിക്സ് ബൈ ട്വൻ്റി ആണ് എൽ സി എം ട്വൻ്റി ആണ് ട്വൻ്റി ബൈ ട്വൻ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻ്റി ബൈ ട്വൻ്റി വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ട്വൻ്റി അതായത് ടു ബൈ ട്വൻ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് പി ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ട്വൻ്റി ഈസ് ടു ടു ബൈ ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആ അതായത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഓർത്തോളുക ഓൾഡ് റേഷ്യോയും ഓൾഡ് ഓൾഡ് പാനേഴ്സിൻ്റെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയും ന്യൂ റേഷ്യോ ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ മാറ്റം ഇല്ല അതുപോലെ കേസ് ഒന്നിൽ എപ്പോഴും ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും കാരണം ഈ ഓൾഡ് പാനേഴ്സ് അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിലാണ് ആ പുതിയ പാനർക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും താങ്ക് യു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേസ് ടു പഠി